നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ലേഡീസ് അവർ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ജനങ്ങൾ വളരെയധികം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാരുണ്യ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പോപ്പുലാരിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും അധികം കാരണം തന്നെ ഇതിന്റെ ഫണ്ട് ഇതിന്റെ ഫണ്ട് വരുന്നത് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളിലൂടെ ഭാഗ്യം അതെ ഭാഗ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ആ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റാണ് അതിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം എന്തിലേക്കാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് എല്ലാ ലോട്ടറികൾക്കും ഇല്ല സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ കാരുണ്യ പ്ലസ് എന്നീ രണ്ട് ലോട്ടറികളിലൂടെ ആണ് ഇതിലുള്ള വരുമാനം ഈ ചികിത്സാ സഹായം എന്നുള്ളൊരു വരുമാനം ഗവൺമെന്റ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകളിലൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കാരുണ്യ അല്ലെങ്കിൽ കരുണ്യ പ്ലസ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അറിയാതെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏറ്റവും അധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ബി പി എൽ ബി പി എൽ കുടുംബങ്ങളിലെ രോഗികൾക്കാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ി പി എൽ കുടുംബങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദാരിദ്ര്യ രേഖ താഴെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള എ പി എൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് താഴെ മാനദണ്ഡം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ഈ രണ്ട് ഈ കുടും ഈ ഇത്തരം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു സൗജന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളാണ് രോഗങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലും ഈ സേവനം ലഭ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും ഈ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ടിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്ന് തൊട്ടാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബജറ്റിൽ ധനമന്ത്രി കെ എം മാണിയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാരുണ്യ ബെനവലൻ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബ്രെയിൻ ചൈൽഡ് ആണെന്ന് കൂടെ പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ബെനഫിഷ്യറീസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കെൽട്രോൺ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് അതെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉറപ്പാക്കാം ഇപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമില്ല നമ്മൾ പോയി ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ രോഗവിവരങ്ങൾ കൊടുത്ത് അവർ നൽകുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റ് പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ റേഷൻ കാർഡ് പിന്നെ വീട് കാണത്തക്ക രീതിയിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ ഒരിടയ്ക്ക് വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു കാരുണ്യ സ്കീം നിർത്തലാക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷെ അത് തികച്ചും തെറ്റായ വാർത്തയാണ് കാരുണ്യ സ്കീം ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചാ വിഷയം ഇന്ന് റെലവെന്റ് ആണ് അല്ലെ അത് നിർത്തലാക്കിയിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്ക് രോഗികൾക്ക് ഇത്തരം സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് സദാ സന്നദ്ധമാണ് സജീവമാണ് അത് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ആനന്ദി കൃഷ്ണമൂർത്തി ഞാനൊരു സംഗീത അധ്യാപികയാണ് സംഗീതം മാത്രമല്ല നൃത്തത്തിലും ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ് എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ സംഗീതം അഭ്യസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവ് ശ്രീ രംഗനാഥൻ അവർകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ഗുരു ഞാൻ ഒരു സംഗീത പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് മുത്തശ്ശൻ മുണ്ടായ വെങ്കടകൃഷ്ണ ഭാഗവതർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ സംഗീത കോളേജിൽ പാലക്കാട് സംഗീത കോളേജിൽ ഗാനഭൂഷണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർന്നു നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സിന് ശേഷം ഗാനഭൂഷണം പാസ്സായി നൃത്തം ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആദ്യം ഈ സ്കൂൾ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെ ആ ലെവലിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കലാമണ്ഡലം സരോജിനി ടീച്ചറാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു പിന്നെ കലാമണ്ഡലം ശ്രീദേവി കലാമണ്ഡലം സുജാത കലാമണ്ഡലം സരോജിനി എന്നിവരുടെ കീഴിൽ ഞാൻ കൂടുതലായി നൃത്യം നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു ഒരുപാട് വർഷകാലം ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകളിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അനുഭവം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണശേഷം ഞാനിവിടെ നൂറിണി അഗ്രഹാരത്തിൽ വന്ന് ഒരു സ്കൂൾ ആരംഭിച്ച് പതഞ്ജലി കലാക്ഷേത
അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അവരാണ് എന്നെ എല്ലാ വിധത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സൈലൻറ്റ് സപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒന്നിനും എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ നിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ കാലെടുത്ത് വെച്ചു എൻ്റെ ടീച്ചർമാർ എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നതോ ആ ടീച്ചർമാരുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു തന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ആത്മാഭിമാനമുണ്ട് കുറേ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈയിടെയായിട്ട് സംഗീതത്തിലല്ലാതെ എനിക്ക് നൃത്തത്തിലാണ് എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയത് നാട്യ കലാമണി എന്നുള്ളൊരു പുരസ്കാരമാണ് എനിക്ക് തന്നത് അതെനിക്ക് ഭാരതരത്ന അവാർഡ് കിടച്ചതിന് തുല്യമാണത് അത്ര വലിയൊരു അവാർഡായിരുന്നു അത് ഒരു വലിയൊരു ഫേമസ് അമ്പലമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ നാഗയക്ഷിക്കാവ് പറയും ആ ദേവസ്വം അവിടെയുള്ളവർ എനിക്ക് ആ ഒരു അവാർഡ് തന്നു സംഗീതത്തിനെയും നൃത്തത്തിനെയും ഞാൻ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു രണ്ടും എനിക്ക് രണ്ട് കണ്ണുകൾ പോലെയാണ് സംഗീതം എനിക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് മുത്തശ്ശൻ കഥകളി സംഗീതജ്ഞൻ കലാമണ്ഡലം ഉണ്ടായ വെങ്കടകൃഷ്ണ ഭാഗവതർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായ രംഗനാഥൻ അദ്ദേഹം ഒരു ബിഗ് ഹൈ ഗ്രേഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം ഒരു എൽ എ സി ഏജൻറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഗീതം അഭ്യസിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് വീട്ടിൽ ഒരുപാട് അനേകം കുട്ടികൾ വരുമായിരുന്നു ആ സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു എപ്പോഴും മുറ്റത്തെ മുല്ലയ്ക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറയും അതുപോലെയായിരുന്നു ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള മക്കൾ ഞങ്ങളും അച്ഛൻ്റെ മക്കൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സംഗീതവാസനയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ആ സംഗീതം കേട്ടാണ് പഠിച്ചത് പിന്നെ ഗാനഭൂഷണം പഠിക്കാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പെയാണ് അച്ഛൻ എനിക്ക് അതിൻ്റെതായ ആ ചിട്ടയോടു കൂടി പഠിപ്പിച്ച് തന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതുപോലെ പാടണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ വന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗീതമാണ് പാടിയത് ആനന്ദ ഭൈരവി രാഗത്തിലുള്ള ഗീതമാണ് പാടിയത് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ സെലക്റ്റായി അങ്ങനെ ഗാനഭൂഷണം പഠിച്ചു പ്രഗത്ഭരായ പല അധ്യാപകരും ഇൻ ഇൻ ഞാൻ പഠി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അക്കാഡമിയിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ സന്തോഷവതിയോ സന്തോഷവതിയായിരിക്കണം ആ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബജീവിതത്തിനും കൊണ്ട് നടത്തണം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ നോക്കാതെ മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബജീവിതമായി ശ്രദ്ധിച്ച് കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംഗീതത്തിനെ കൊണ്ട് നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാൻ അത് ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്ന് പറയാം എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള ഹസ്ബൻഡ് കുട്ടികൾ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുകൂടി എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു പഞ്ചരത്ന കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി പറഞ്ഞിട്ട് ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ അഞ്ച് ഘനരാഗ പഞ്ചരത്നങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഞ്ചരത്ന കീർത്തനങ്ങൾ ഈയിടെയായിട്ട് വളരെയധികം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ഒരു സംഗീത ഉത്സവമായി ഇതിനെ കൊണ്ടാടി ആദ്യം പഞ്ചരത്ന കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ പഞ്ചരത്ന കീർത്തനം തുടങ്ങി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് സൃഷ്ടി സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ അങ്ങനെ പഞ്ചരത്ന കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്പലങ്ങളിൽ ഒരു ഫേമസ് ആയ അമ്പലമാണ് രണ്ടുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും തിരു തിരുവാലത്തൂർ രണ്ടുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും ആ പഞ്ചരത്നം പാടാൻ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു പത്ത് വർഷക്കാലം ഞാനവിടെ പഞ്ചരത്നം പാടിയിട്ടുണ്ടാവും അവരെന്നെ ആദരിച്ചു ആ ആദരവ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഒരു മനസ്സിനെ സന്തോഷപ്പെടുത്തിയ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് പ്രശസ്ത ഗവർണർ നമ്മുടെ ശങ്കരനാരായണൻ അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ പൊന്നാട് അണിയിച്ച് ആദരിച്ചത് അതെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒരേ നാട്ടുകാരാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടി എനിക്ക് അന്ന് ഒരു സന്തോഷമായൊരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് എണ്ണാൻ പറ്റാത്തത്ര സ്റ്റേജുകളിൽ ഭക്തിഗാനമായിട്ടും കച്ചേരിയായിട്ടും ഭജനകളായിട്ടും അഷ്ടപതിയായിട്ടും പാടിയിട്ടുണ്ട് നൃത്തങ്ങളും അതേപോലെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഞാൻ അധികം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കു
എനിക്കതിന് കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് അതൊരു ആ ഒരു സ്വപ്നം എനിക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്ക് മാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ജഗദീശ്വരനോട് താഴ്ന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ജന്മം ഈ ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് സംഗീതത്തിനായി കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ് അതുകൊണ്ടൊരു സംഗീതം പഠിക്കാനോ സംഗീതം പാടാനോ ഉള്ള കഴിവുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയോ ഇത് ഏ ആരായാലും ശരി അവർ ആ സംഗീതത്തെ ഉപാസനയായി എടുത്തുകൊണ്ട് ഉപാസിച്ചു കൊണ്ട് വേണം അതിനെ സായത്തമാക്കാൻ ഒരു ടീച്ചർ കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫീസ് കൊടുത്ത് ഒരു നാല് ക്ലാസ് പോയി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അത് സംഗീതമാവില്ല അതിനെ ഉപാസിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിത്യേന ദിവസവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു ചെയ്യണോ അതിൽ നമ്മൾ സംഗീതം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഗീതത്തിന് പ്രാക്ടീസ് ഒരു ടൈം കണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നൃത്തമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സമയം നമ്മൾ കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടി വി കാണാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് പുറത്ത് പോകാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് ഹോട്ടലിൽ പോകാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് സിനിമ കാണാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏതൊരു കലയും നമ്മൾ പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതവും നൃത്തവും എല്ലാം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വേണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വെറുതെ പോയിരുന്ന് സംഗീതം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഹൃദ്യസ്ഥമാകി അത്രത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സംഗീതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നൃത്തമായാലും പറഞ